गुड मॉर्निंग एवरीबडी यू आर मोस्ट वेलकम इन योर ऑनलाइन क्लास टूडे वी आर इन आवर एट्थ क्लास एंड आवर सब्जेक्ट इज मैथमेटिक्स जिसके अंतर्गत हम स्टडी कर रहे हैं अपने चैप्टर थर्ड को जिसका नाम है स्क्वेयर्स एंड स्क्वेयर रूट्स इस चैप्टर की एक्सरसाइज 3.1 को हम स्टडी कर रहे थे जिसके क्वेश्चन नंबर सेकेंड को इससे पहले की वीडियो में हमने स्टडी कर लिया था जिसमें आपको बताया गया था फाइंड आउट द स्क्स ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर नीचे लिखे हुए जो रेशनल नंबर्स हैं उनके आपको अपने स्क्वेयर रूट्स बताने थे जिसमें से हमने आपके क्वेश्चन नंबर के फर्स्ट पार्ट को समझाया था फॉर एग्जांपल जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं बेटा यही क्वेश्चन हमने आपकी उस वीडियो के लास्ट में समझाया था यहाँ से आगे अब हम स्टडी करने जा रहे हैं आज की इस वीडियो क्लास में हम अपनी एक्सरसाइज थ्री को सॉल्व करेंगे इसके सभी क्वेश्चन को जानेंगे और समझेंगे तो आप बने रहिएगा अपनी वीडियो क्लास के अंत तक बेटा यदि आप बीच बीच में स्किप करके अपनी क्लासेस में रहेंगे तो फिर आपको पूरी एक्सरसाइज समझ में नहीं आएगी नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर थ्री यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वेयर्स राइट द वर्ल्स प्लेस डिजिट ऑफ द स्क्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर इस क्वेश्चन में हम लोग देखें बेटा ये क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है तो यूजिंग प्रॉपर्टीज हमें कुछ नियमों को प्रयोग करना है उन्हें इस्तेमाल करना है उनको यूज करना है कौन से नियमों को परफेक्ट स्क्वेयर्स। परफेक्ट स्क्वेयर के जो हमारे रूल्स हैं हमें उन्हें इस्तेमाल करना है और क्या करना है राइट द वंस प्लेस डिजिट और हमारे वंस के स्थान पर जो हमारा नंबर आएगा जो इकाई के स्थान पर जो अंक आएगा ऑफ द स्क्वेयर्स उस वर्ग का जो हमने करना है ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मैं आपको समझा देता हूं बेटा इन शॉर्ट जो नंबर हमारे दे रखा है हमारे क्वेश्चन नंबर थ्री का हमारा फर्स्ट पार्ट है थर्टी टू हमें इसका स्क्वेयर करना है और स्क्वेयर करने के बाद जो भी नंबर हमें मिले उसके वंस के स्थान पर जो भी अंक आता है हमें वो बताना है लेकिन यहां ये बात की जा रही है यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ परफेक्ट स्क्वेयर परफेक्ट स्क्वेयर की प्रॉपर्टी का यूज करते हुए तो यदि हम किसी भी प्रॉपर्टी का यूज तो तब करेंगे जब हम उसके बारे में जानते हैं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन नंबर थ्री को सॉल्व करने से पहले हम समझ लेते हैं कि परफेक्ट स्क्वेयर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वेयर परफेक्ट स्क्वेयर की जो प्रॉपर्टी है जो नियम है परफेक्ट स्क्वेयर के जो नियम हैं उन नियमों को हम समझ लेते हैं उन नियमों को समझने से पहले हमें परफेक्ट स्क्वेयर की एक टेबल को जानना होगा पहले हम उस टेबल को देख लेते हैं चलिए परफेक्ट स्क्वेयर की टेबल को समझ लेते हैं हम पहले एक टेबल बना लेते हैं और उस टेबल के आधार पर फिर जो है इसको कर लेते हैं ये बेटा हमारे टेबल है और इसमें हम लोग स्टडी करेंगे नंबर और उनके स्क्वेयर के बारे में फॉर एग्जाम्पल वन वन स्क्वेयर वन इंटू ये टेबल हमने आपको पहले भी समझाई थी टू स्क्वेयर तो टू इंटू टू इक्वल टू फोर इस प्रकार से हम अपने स्क्वेयर्स को आगे करते चले जा रहे हैं जैसे हम बड़ी आसानी से समझ सकते हैं इस प्रकार से हम लोग इसको देखें कि हम इस टेबल को तेजी से बना लेते हैं जैसे कि समय कम लगे बेटा इस प्रकार से हम टेबल को आगे कंप्लीट करते जा रहे हैं इसी प्रकार से हम लोग जो देखें कि हम अपने टेबल तक पहुंच जाते हैं थर्टी तक हमने टेबल्स को लिख लेते हैं और 30 को समझने के बाद हम लोग देखेंगे अपने इस टेबल को 30 30 स्क्वायर 30 इंटू थर्टी इक्वल टू नाइन अब हम समझते हैं कि प्रॉपर्टीज जो होती हैं हमारी परफेक्ट स्क्वेयर की वो क्या होती हैं यानी कि परफेक्ट स्क्वेयर के जो नियम होते हैं वो क्या क्या होते हैं उनको हम समझ लेते हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं प्रॉपर्टी वन ए नंबर हैविंग टू थ्री सेवन और एट At the ones place in never a perfect square, it is clear from the table that square of any number is not ending with टू थ्री सेवन और एट इसे मैं हिंदी में भी आपको समझा देता हूँ बेटा ए नंबर हैविंग टू थ्री सेवन और एट एट द प्लेस कौन सा प्लेस बेटा वंस प्लेस इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वेयर यानी कि जो भी स्क्वेयर हमारे सामने आता है उसके लास्ट में उसके अंत में यदि अंक आते हैं टू थ्री सेवन और एट तब हम उन्हें अपना परफेक्ट स्क्वेयर नहीं कहेंगे अब जैसा कि क्लियर किया गया है जैसे मैंने अभी आपको एक टेबल आपको दिखाई वन स्क्वेयर वन इंटू वन वन 
टू स्क्वेयर टू इंटू टू फोर इस प्रकार से जो हमने टेबल स्टडी की थी उस टेबल के आधार पर भी स्टडी हो रहा है कि जहां पर टू थ्री सेवन और एट आ रहे हैं उनको हम अपने परफेक्ट स्क्वेयर में नहीं रखेंगे मैं आपको फॉर एग्जाम्पल भी आप देख पाएंगे मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूं फॉर एग्जाम्पल हमने लिया फोर थाउजेंड टू हंड्रेड ट्वेंटी टू सेवनटीन सिक्सटी थ्री और एट थाउजेंड फोर इस प्रकार से इस प्रकार से एट हंड्रेड एट थाउजेंड फोर हंड्रेड नाइन्टी सेवन और फिफ्टी सिक्स थाउजेंड थ्री हंड्रेड फोर्टी एट आर नॉट परफेक्ट स्क्वेयर अब यहाँ पर इन नंबर को परफेक्ट स्क्वेयर नहीं कह रहे हैं रीजन क्या है रीजन वही है कि इन नंबर्स के पीछे यानी कि लास्ट में जो अंक आए हैं जो हमारे डिजिट आए हैं वो टू थ्री सेवन और एट हैं यहाँ पर हम लोग देख पाए फोर थाउजेंड टू हंड्रेड ट्वेंटी टू यहाँ लास्ट में कौन सा डिजिट है वंस के स्थान पर टू है यहाँ क्या है थ्री है यहाँ क्या है सेवन है और यहाँ आप देख पा रहे हैं एट है यदि जिन स्क्वेयर के पीछे जिन संख्याओं के पीछे टू थ्री सेवन और एट ये नंबर्स आ जाएं ये डिजिट आ जाएं तब हम उन नंबर्स को परफेक्ट स्क्वेयर नहीं कहते हैं तो ये थी बेटा प्रॉपर्टी हमारी कि परफेक्ट स्क्वेयर में ये कंडीशंस बनती है इसकी पहली प्रॉपर्टी को हमने लिया है इसकी सेकंड प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं द स्क्वेयर ऑफ एन एविन नंबर इज ऑलवेज एन एविन नंबर एग्जाम्पल अभी देख लेते हैं साथ ही साथ एट स्क्वेयर इक्वल टू सिक्सटी फोर विच इज एन इविन द स्क्र ऑफ एन इविन नंबर इज ऑलवेज एन इविन नंबर ये हमारी प्रॉपर्टी यानी कि नियम है क्या नियम है जिसका हम स्क्वेयर कर रहे हैं यदि वह इविन नंबर है तो उसका जो स्क्वेयर होकर आएगा जो नंबर आएगी वो भी इविन ही होगी यहां हम एट को देखें तो इविन नंबर है और इसका जब हमने स्क्वेयर कर लिया एट एट जा सिक्सटी फोर यहां 64 भी इविन नंबर है इसको भी हम एक प्रॉपर्टी मानते हैं इसी प्रकार से एक और ले लेते हैं 44 को हम स्क्वायर करते हैं बेटा यहां पर भी गाइस इन प्रॉपर्टीज को एक एक करके हम समझ लेते हैं ये आपकी मैथ की टेस्ट बुक में भी बेटा दे रखी है वहां भी आप ध्यान से इसे समझ सकते हो आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर थ्री को समझने में बहुत आसानी हो जाएगी देख लेते हैं प्रॉपर्टीज को एक एक करके आप अपनी स्क्रीन पर ध्यान से देखेगा एग्जाम्पल के साथ इन्हें दिखाने की कोशिश की जा रही है जहां कहीं भी आप जो है असहज महसूस कर रहे हैं अपने आप में समझने के लिए तो वहां आप अपनी वीडियो को पॉज कीजिएगा और उन्हें समझ लीजिएगा
इस प्रकार हमने अपनी प्रॉपर्टीज के बेटा दस नियमों को जाना यदि हम इन प्रॉपर्टीज को समझ लेते हैं दस नियमों को समझ लेते हैं तो उसके आधार पर हम बड़ी आसानी से यह पता कर सकते हैं कि परफेक्ट स्क्वेयर पर आधारित जो भी क्वेश्चन होंगे उन्हें आसानी से सॉल्व किया जा सकता है अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर थ्री के पास जिसको समझने के लिए हमने अपने प्रॉपर्टीज के बारे में जाना है हम इसे ब्लैक बोर्ड पर करके देख लेते हैं बेटा यहाँ क्वेश्चन नंबर थ्री का फर्स्ट पार्ट है यहाँ थर्टी टू को हमें सॉल्व करना है इसके आधार पर तो थर्टी टू स्क्वेयर की बात करते हैं तो हम लोगों ने यहाँ पर थर्टी टू इक्वल टू थर्टी टू स्क्वेयर यहाँ जो ऊपर आप टू लिखा देख रहे हैं इसको हम स्क्वेयर बोलेंगे इस स्क्वेयर को लिखने का मतलब क्या हुआ हम इसे यहाँ पर टू टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे सेम डिजिट थर्टी टू मल्टीप्लाई थर्टी टू यानी थर्टी टू को थर्टी टू के साथ हमने गुणा कर दिया है इन दोनों को यदि हम जो है गुणा करते हैं यानी कि इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आती है नंबर बेटा हमारे सामने वन थाउजेंड ट्वेंटी फोर अब हमें यहाँ पर देखना है हमें यहाँ क्या देखना है कि वंस प्लेस आप यहाँ देखें मैं जो यहाँ लिख रहा हूँ ऊपर यहाँ वंस प्लेस जो मैंने ब्लू कलर किया हुआ है वंस प्लेस डिजिट यहाँ वंस प्लेस यानी कि जो है जो डिजिट आई हुई है हमारी वंस प्लेस में ये क्या है ये हमको फाइंड आउट करना होगा हमें फाइंड आउट करना है कि यहाँ पर वंस के प्लेस पर क्या है तो यहाँ पर बेटा वंस के जो मैंने एरो मार्क लगाया हुआ है आपके लिए जो आप एरो मार्क देख रहे हैं ये हमें क्या बताता है कि वंस के प्लेस यानी कि वंस प्लेस पर हमारा जो संख्या आया है जो डिजिट आया है वो क्या है तो यहाँ पर क्या है बेटा ये फोर है और यही हमारा आंसर है हालांकि थोड़ा लंबा समय लगा बेटा आपको एक क्वेश्चन को समझाने में लेकिन इसी प्रकार से बाकी सभी क्वेश्चंस हो जाएंगे नहीं मैं तेजी से आपको करके समझाता हुआ चलता हूं क्वेश्चन नंबर थ्री का सेकंड पार्ट हम लोग लेके चलते हैं सिक्सटी नाइन और सिक्सटी नाइन को हम स्क्वेयर करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि वहां पर वंस के स्थान पर जो डिजिट हमारा आएगा एक आई के स्थान पर जो अंक आएगा वो क्या है और ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर थ्री के सेकेंड को हमने बेटा हमने लिया यहाँ ये 69 तो हमने 69 का स्क्वेयर करना है और पता करना है कि वंश के स्थान पर क्या आएगा तो मैंने आपके सामने लिखा हुआ हूं 69 स्क्वेयर दैट मीन 69 नाइन मल्टीप्लाई सिक्सटी यहां पर हम इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे सामने जो नंबर होगा वो है 4761 आप इस नंबर में हमें देखना है जो नंबर हम देख पा रहे हैं इस नंबर में क्या देखना है कि वंश के प्लेस पर क्या रहा है यानी कि इकाई के स्थान पर क्या अंक आ रहा है तो वो है हमारा वन और यही हमारा आंसर हो गया बेटा इसी प्रकार से लेते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री का थ्री यह क्वेश्चन नंबर थ्री का थर्ड पार्सन है बेटा वन एट्टी फोर को हमने वन एट्टी फोर के अकॉर्डिंग करना है जब हम वन एट्टी फोर को स्क्वेयर करेंगे तो वन एट्टी फोर को वन एट्टी फोर से मल्टीप्लाई करेंगे और जब हम वन एट्टी फोर को वन एट्टी फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे सामने जो नंबर होगा वो थर्टी थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड फिफ्टी सिक्स हमें इस दिए गए नंबर में क्या फाइंड आउट करना है यहाँ हमें क्या फाइंड आउट करना है बेटा कि यहाँ पर वंस के प्लेस पर क्या आया है यानी कि इकाई के अंक पर जो डिजिट हमारी आई है जो अंक आया है वो क्या है तो वो अंक क्या है सिक्स ये जो सिक्स है यही हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर थ्री के बेटा हम अपने जो है यहाँ एट पार्ट को ले लेते हैं सेवनटीन हंड्रेड फोर्टी वन इस नंबर को लेते हैं और बाकी जो है आप करके लाइएगा बाकी आप अपना करिएगा ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर थ्री के एट पार्ट को बेटा मैंने लिया है यहाँ समझा है आपको वन थाउजेंड सेवन हंड्रेड फोर्टी वन को हमने स्क्वेयर करना है स्क्वेयर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ ये यह जो आप जो नंबर देख रहे हैं टू लिखा हुआ है इसको हम बोलेंगे स्क्वेयर तो 1741 स्क्वायर इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं बेटा यहां हम जो क्या करेंगे 1741 को मल्टीप्लाई कर देंगे सेम नंबर से ही 1741 से ही इन दोनों दिए गए नंबर्स को यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं आपस में तो यहां पर ये यह जो नंबर आएगा हमारे सामने जो हमें स्क्रीन पर दिख रहा है थर्टी लैख थर्टी ये हमारा बेटा स्क्वेयर होकर आता है ना कि इन दोनों के लिए मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये नंबर आ जाता है अब इस नंबर में हमें पता करना है कि वो कौन सा अंक है जो वंश के स्थान पर आया है यानी कि इकाई के स्थान पर आया है तो वो क्या है वन है और यही वन हमारा आंसर है तो इस प्रकार से हम लोगों ने जाना अपने चैप्टर नंबर थ्री की एक्सरसाइज थ्री का क्वेश्चन नंबर थ्री जिसके कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके सामने रखे हैं ठीक उसी प्रकार से इसके जो शेष क्वेश्चन बचे हैं क्वेश्चन नंबर थ्री के जो पार्ट्स बचे हैं वो आपको बेटा अपनी रब पर प्रैक्टिस करने होंगे और यदि उनमें कहीं कोई प्रॉब्लम आपके सामने आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो मुझे बता सकते हो आई बी सी यू बेस्ट
गॉड ब्लेस यू नेक्स्ट वीडियो क्लास में अपनी स्टडी को स्टार्ट करेंगे चैप्टर थ्री के एक्सरसाइज थ्री पॉइंट वन और उसके क्वेश्चन नंबर फोर यानी कि क्वेश्चन नंबर फोर से आगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो क्लास में स्टडी करेंगे